हेलो फ्रेंड्स आई एम भानी राम डाल दोस्तों आज अपने फ्लोरी कल्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉमन टॉपिक पर बात कर रहे हैं स्टाइल ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डन यानी अलंकृत उद्यान की शैलियां देखो चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे वैकेंसीज के लिए है आई जो है आई बी के लिए दे रहे हैं नाबार्ड के लिए एग्जाम दे रहे हैं प्री पी का दे रहे हैं या कोई स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी उसके लिए आप एग्जाम दे रहे हैं उसके अलावा आप बी एस एंट्रेंस का भी एग्जाम देते हैं जैसे जेट देते हैं आईसीआर है या अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह का एग्जाम है उन सब के कोर्स में ये टॉपिक होता ही होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ से जनरल क्वेश्चन भी आता ही आता है चाहे आप ट्वेल्थ लेवल पे चले जाइए चाहे आप बी एस सी लेवल पे चले जाइए या फिर कुछ एम एस सी लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है कॉमन टॉपिक है सबके लिए कॉमन टॉपिक है प्रिंसिपल है वो यहाँ पे सेम ही है फीचर है वो यहाँ पर सब सेम ही है तो अब अपनी बात करते हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे तो स्टाइल ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डनिंग यानी अलंकृत जो उधान है उसकी शैलियां चार शैलियां होती चार स्टाइल होता है सबसे पहले अपने बात करें फॉर्मल स्टाइल फॉर्मल स्टाइल है फॉर्मल स्टाइल का मतलब हिंदी में होता है औपचारिक शैली इनफॉर्मल स्टाइल इनफॉर्मल स्टाइल का मतलब होता है अनौपचारिक शैली और तीसरी है फ्री स्टाइल फ्री स्टाइल का मतलब होता है मुक्त शैली और चौथा है वाइल्ड स्टाइल वाइल्ड स्टाइल का मतलब होता है जंगली शैली सबसे पहले अपने बात करेंगे फॉर्मल गार्डन देखो ये जो गार्डन दिया है ये राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली के अंदर है ये फॉर्मल गार्डन का डायग्राम है यहाँ पे आगे अपने एक एक फीचर की बात करेंगे लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो फॉर्मल गार्डन होता है वो सिमेट्रिकल होता है सिमेट्रिकल का मतलब होता है जो टोटल अपना डिजाइन है उसके बीच में से अपने एक सेंटर एक्सिस निकालते तो दोनों तरफ एक, एक जितना ही होगा यानी दोनों तरफ क्या होगा इक्वल डिवाइडेशन होगा बराबर का एरिया होगा अब ये सेंट्रल एक्सिस है इसके दोनों तरफ ये क्या है इक्वल है बिल्कुल तो इसको अपने बोलेंगे सिमेट्रिकल दूसरी चीज इसके अंदर जो कंपोनेंट होंगे वो जियोमेट्रिकल होंगे जयमिति में होंगे जैसे मान लो ये रेक्टेंगुलर यानी आयताकार है या स्क्वायर हो सकता था वर्गाकार हो सकता था या फिर सर्कुलर भी हो सकता था यानी राउंड में भी हो सकता था यानी एक प्रॉपर जयमिति में हो तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं ये हमेशा मिरर इफेक्ट देता है मिरर का मतलब जैसा गार्डन लेफ्ट वैसा गार्डन राइट अगर यहाँ पर ये फ्लावर बेड है तो सेम ही देख लो इधर यही फ्लावर बेड है येलो कलर की ही फ्लावर बेड है और उसी रेशियो के अंदर है यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ये पोर्ट में प्लांट लगा हुआ है तो यहाँ भी पोर्ट में ही प्लांट लगा हुआ है और सेम केनोपी के अंदर लगा हुआ है इसका मतलब ये क्या देता है मिरर इफेक्ट जैसा इधर है वैसा ही इधर दिखेगा और प्रॉपर बैलेंस होता है हंड्रेड मतलब बैलेंस होता है जितनी कैनोपी इधर बन रही है उतनी कैनोपी इधर जितने प्लांट इधर लग रहे हैं उतने प्लांट इधर जितने फ्लावर बेड इधर है उतने ही फ्लावर बेड इधर जितने पोर्ट प्लांट इधर है उतने ही पोर्ट प्लांट इधर यानी प्रॉपर इसमें क्या होता है बैलेंस इसका मतलब इस गार्डन को तैयार करते हैं तो इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल होते हैं ठीक है अब अपने इसके एक एक कम्पोनेंट की बात करें सबसे पहले तो अपने क्या है इसका ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है इसमें पहले जो गार्डन का प्लान तैयार करते हैं वो पेपर पे तैयार करते हैं पेपर पे जब प्लान तैयार हो जाता है उसके अकॉर्डिंग लैंड का क्या करते हैं सिलेक्शन करते हैं पहले पेपर में प्लान बनेगा फिर सिलेक्शन ऑफ लैंड होता है उसके बाद लैंड क्या होना चाहिए लेवल में होना चाहिए बिल्कुल समतल होना चाहिए उसके बाद अपने बात करें सिमेट्रिकल डिजाइन मैंने बताया कि आप उस पूरे जो पार्ट है उसको बीच में से काट दो तो दोनों तरफ क्या होगा बिल्कुल इक्वल होगा उसको सिमेट्रिकल या सम्मितीय बोल देते हैं तो सम्मितीय होना चाहिए सिमेट्रिकल होना चाहिए कंपोनेंट है वो जियोमेट्रिकल होने चाहिए स्क्वेयर रेक्टेंगुलर या फिर सर्कुलर जो है उस तरह के होने चाहिए यानी वर्गाकार आयताकार या वर्ताकार होने चाहिए रोड और जो पाथ है सड़क और जो रास्ते हैं वो बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे कटने चाहिए बिल्कुल सीधे होने चाहिए आप पीछे अपने जैसे डायग्राम में देखे थे तो बिल्कुल सीधे कटने चाहिए एकदम 90 डिग्री चाहे रोड है चाहे पाथ है या कोई पानी का चैनल है वगैरह भी है पानी की नाली वगैरह भी है तो वो भी बिल्कुल 90 डिग्री यानी सम कोण पे कटनी चाहिए 90 डिग्री कोण पे कटनी चाहिए बैलेंस इज सिमेट्रिकल एस एन फीचर रेप्लीकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ सेंट्रल एक्सिस अभी पीछे बताया था जो सेंट्रल एक्सिस है यानी बीच का जो भाग है उसके दोनों तरफ क्या होना चाहिए सेम ही बैलेंस होना चाहिए और सेम ही मटेरियल ही होना चाहिए यानी सेम ही प्लांट होना चाहिए कोई रिपीट होना चाहिए ऐसा नहीं है कि एक तरफ आपने दूसरा ट्री लगा दिया एक तरफ आपने दूसरा ट्री ऐसा नहीं है फिर अपने फॉर्मल गार्डन का रूल नहीं लगेगा अगर आपने ऐसा किया तो उसके बाद अपने बात करें हेज हेज बोले तो बाढ़ अब जैसे गार्डन तो गार्डन में तो सुंदर बाढ़ लगेगी ना ऑर्नामेंटल बाढ़ लगेगी यानी अलंकृत बाढ़ लगेगी एज का मतलब होता है किन्नौर किन्नौर का मतलब होता है जैसे 
ये फ्लावर बेड है इस फ्लावर बेड के यहाँ चारों ओर अपने बिल्कुल छोटे छोटे पौधे लगा देते हैं एक सीमा बनाने के लिए इसकी बाउंड्री बनाने के लिए तो उसको बोलते हैं एज या किनोर जैसे क्रिकेट में भी सुना होगा एज लगा और आउट हो गया यानी किनारा लगा और आउट तो एज का मतलब होता है किनोर छोटे प्लांट से तैयार की जाती है जो अरबे से सा के पौधे होते हैं उनसे टोपेरी देखो टोपेरी क्या होता है आ, कोई भी डेंस प्लांट होता है तो उसको अपने क्या करते हैं मान लो किसी पक्षी का सेब दे दिया है या फिर कोई और प्रॉपर उसको सेब दे दिया है या किसी पशु का आपने सेब यानी किसी बर्ड का दे दिया किसी एनिमल का दे दिया किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का गिटार वगैरह का किसी का भी आपने उसको सेप दे दिया कांट छाट के तो उसको टोपेरी बोलते हैं तो जो बाढ़ है यानी हैज है जो अपने कोर यानी एज है और जो टोपेरी है इन पे लगातार ट्रिमिंग होनी चाहिए प्रॉपर ये कटे हुए होने चाहिए प्रॉपर इनमें कटिंग होनी चाहिए अब देखिए नेक्स्ट है ट्री कैन बी सिलेक्टेड एज ए इंडिविजुअल फीचर अकेला पेड़ आप लगा सकते हैं इंडिविजुअल फीचर के रूप में यानी मतलब वो भी एक देखने लायक होगा उसके अलावा आपने बात करें जो फ्लावर बेड होती है वो जियोमेट्रिकल डिजाइन में होनी चाहिए अपने पीछे बात की थी उसके अलावा उसके अलावा क्या होता है ये गार्डन होता है इसके चारों ओर बाउंड्री वॉल होती ही होती है तो ये किस तरह का गार्डन हुआ फॉर्मल टाइप का गार्डन हुआ अब अपने जनरली जैसे पीछे वाले में देखा था देखो ये हमारा गार्डन है हमने बोला कि सेंट्रल एक्सिस के दोनों तरफ क्या होना चाहिए बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए सेम चीज रिपीट होनी चाहिए और जो नंबर है वो भी सेम होना चाहिए और कैनोपी है वो भी क्या होनी चाहिए सेम ही होनी चाहिए यानी प्रॉपर क्या होना चाहिए बैलेंस में होना चाहिए संतुलन के अंदर होना चाहिए उसके अलावा मिरर इफेक्ट जैसा इधर देखें वैसा ही क्या दिखना चाहिए इधर दिखना चाहिए और प्रॉपर मतलब क्या होना चाहिए मतलब प्रॉपर मिरर इफेक्ट देना चाहिए उसके बाद हमने बात की थी कि जो रोड वगैरह है पाथ वगैरह बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे कटने चाहिए देखो इसे घुमाव नहीं होना चाहिए कर्व नहीं होना चाहिए किसी तरह का इसे गोल घुमा के आपने ये बिल्कुल नाइन्टी डिग्री एंगल पे कट रहे हैं तो ये फॉर्मल गार्डन के फीचर है फिर हमने बोला कि जो टोपेरी वगैरह है वो प्रॉपर क्या होनी चाहिए ट्रिम्ड होनी चाहिए देखो ये प्रॉपर ट्रिम्ड है प्रॉपर क्या है इसमें कांड छांट हो रखी है देख लो आप यहाँ देख लो प्रॉपर कांड छांट रखी है कोई मान लो एज है या हेज है देखो ये फ्लावर बेड है और इसके पास पास में ये हमने छोटे छोटे पौधे लगा रखे हैं तो ये क्या हो जाती है कोर हो जाती है इसको एज बोलते हैं तो एज भी प्रॉपर क्या होनी चाहिए कट वगैरह होनी चाहिए तो ये फॉर्मल गार्डन के फीचर होते हैं अब देखिए अपने बात करें कि फॉर्मल गार्डन के एग्जाम्पल कौन कौन से है तो जितने भी मुगल गार्डन है वो फॉर्मल गार्डन है पीछे अपने राष्ट्रपति जो भवन देखा था वो मुगल गार्डन का ही टाइप है दूसरा पर्शियन गार्डन जो आप आप सामने देख रहे हो ये भी पर्शियन गार्डन है देखो ये भी बिल्कुल इक्वल बैलेंस में दोनों तरफ एक जैसा देखने को मिल रहा है उसके अलावा इटालियन गार्डन है वो भी फॉर्मल टाइप के हैं फ्रेंच गार्डन है वो भी फॉर्मल टाइप के हैं और अमेरिकन गार्डन है वो भी फॉर्मल टाइप के गार्डन है देखो इसके अलावा जो और जो अपने फॉर्मल गार्डन है उसके अंदर और कौन से फीचर हो सकते हैं देखो और फीचर हो सकते हैं फाउंटेन यानी फुआरे वाटर पुल है छोटे जो जल के पुल बनाए हुए हैं यानी तालाब टाइप के छोटे और केसकेट केसकेट क्या होता है जनरली आ, देखो आगे डायग्राम दिखाएंगे आपको छोटा जो झरना का रूप होता है या छोटे छोटे झरनों की कई सीरीज होती है उसको अपने क्या बोलते हैं केसकेट बोल देते हैं तो इस तरह के आप पिक्चर लाके अपने गार्डन को और ज्यादा क्या कर सकते हैं अट्रैक्टिव बना सकते हैं नेक्स्ट अपने बात करें इनफॉर्मल गार्डन अनौपचारिक जो शैली है देखो फॉर्मल गार्डन के अंदर हमें बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं इनफॉर्मल गार्डन के अंदर उतने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते हैं आ, देखो कौन कौन से फीचर होते हैं एक एक की बात करते हैं देखो प्लान इज फोर्स टू फिट द लैंड देखो पहले अपने पास जो जमीन है हमारे पास जो जमीन है उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान तैयार करें फॉर्मल गार्डन में क्या था पहले पेपर प्लान करोगे उसके बाद सिलेक्शन ऑफ लैंड यानी उसके बाद आप जमीन सिलेक्ट करोगे लेकिन इनफॉर्मल गार्डन के अंदर क्या होता है जमीन आपके पास है जमीन पहले से है जमीन का सिलेक्शन है उसके बाद आप क्या करोगे उसके हिसाब से डिजाइनिंग करोगे उसके अलावा देखो यहाँ पर जो आपका मेन जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है नेचुरल जो सीनरी है नेचुरल जो सीनरी है उसको जनरेट करना है यानी ये जो स्टाइल है इनफॉर्मल स्टाइल है जो अनौपचारिक शैली है वो किससे प्रभावित है ये बिल्कुल प्रकृति से प्रभावित है यानी ये नेचुरलिस्टिक पर ज्यादा जोर देती है तो देखिए द स्टाइल रिफ्लेक्ट द नेचुरलिस्ट इफेक्ट ऑफ द टोटल व्यू एंड द रिप्रेजेंट नेचर ब्यूटी यानी ये प्राकृतिक सुंदरता को क्या करना चाहिए व्यक्त करना चाहिए लैंड इज नोट लेवल जमीन है उसको समतल करने की आपको कोई जरूरत नहीं है नेक्स्ट अपने बात करें एसेमेट्रिकल डिजाइन हो सकता है एसिमेट्रिकल डिजाइन का मतलब जो आपकी जमीन है उसमें जो सेंट्रल एक्सिस आ रहा है उसके दोनों तरफ का भाग एक जैसा हो ये कोई जरूरी नहीं होता है 
जैसा है वैसा अपने में क्या कर सकते हैं गार्डन तैयार कर सकते हैं और लैंड का सिमेट्रिकल होना किसी तरह का कोई जरूरी नहीं है अकॉर्डिंग टू द लैंड अवेलेबल फॉर द मेकिंग द गार्डन जैसा हमारे पास लैंड है उसके हिसाब से ये अपने क्या करेंगे इसमें गार्डन तैयार करेंगे जैसी जमीन है उस हिसाब से गार्डन तैयार करेंगे पहले प्लान नहीं होगा पहले हमारे पास जमीन है उसके बाद हम गार्डन तैयार करेंगे फिर यानी फिर प्लान तैयार करेंगे नॉन जियोमेट्रिकल बैंड एंड बॉर्डर जरूरी नहीं है कि हमें कोई जियोमेट्रिकल यानी जय मिति के अंदर ही क्या करनी क्यारियां वगैरह बनानी है हो सकता है कि हम क्या करें करव सेप में बना दें ठीक है जो रास्ते वास्ते उनको भी करव रख सकते हैं जो पानी के नाले वाले हैं जो भी मतलब वाटर बॉडी है उनको भी अपने किसी भी शेप पे बना सकते हैं कोई स्टार शेप पे आप फ्लावर बेड बना सकते हो तो किसी तरह की कोई जीमेट्री की जरूरत नहीं पड़ती किसी तरह की कोई जैमिति की आवश्यकता नहीं होती है जो हेज होती है एज होती है टोपेरी होती है यानी जो अलंकृत बाढ़ है कोर है जो टोपेरी आपको बताई थी उनका ट्रिम्ड होना कोई जरूरी नहीं बिना ट्रिम्ड ही होती है ये और जो फॉर्मल गार्डन था उसमें रेगुलर ट्रिम्ड होनी चाहिए मतलब रेगुलर उसमें प्लांट होनी चाहिए इसमें इंडिविजुअल प्लांट होता है कोई फीचर नहीं होता जैसे पोलमन गार्डन के अंदर एक अकेला जो पेड़ है वो भी क्या होता है अपने आप में एक कंपोनेंट होता है यानी एक अपने आप में फीचर होता है नेक्स्ट अपने बात करें वाटर बॉडी आज मोर इरेगुलर इन शेप जो वाटर बॉडी है वो इरेगुलर शेप की होती है मतलब नेचुरल शेप की होती है उसको कोई वर्तगाकार आयताकार यानी स्क्वेयर या रेक्टेंगुलर या फिर सर्कुलर शेप देने की कोई जरूरत नहीं पड़ नहीं होती है देखो इनफॉर्मल टाइप के गार्डन कौन से हैं हिंदू गार्डन है बुद्धिस्ट गार्डन है जापानीज गार्डन है चाइनीज गार्डन है और इंग्लिश गार्डन है ये सब जो गार्डन है वो इनफॉर्मल टाइप के गार्डन है अब देखो अपने पीछे डायग्राम ये देखिए गार्डन इनफॉर्मल टाइप का देखो बैलेंस तो आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए ऐसा नहीं है कि दोनों जो सेंट्रल एक्सिस है दोनों तरफ का बैलेंस क्या बिल्कुल एक जैसा हो लेकिन अगर बैलेंस मतलब ठीक रहेगा तो गार्डन सुंदर दिखेगा आप सोचो कि आपने पूरा गार्डन बनाया एक कोने में तो बहुत सारे प्लांट आपने लगा दिए और बाकी गार्डन आपका खाली पड़ा तो बैलेंस नहीं कहलाएगा फिर गार्डन अच्छा नहीं बनेगा यानी हार्ड एंड फास्ट बैलेंस होने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी गार्डन में थोड़ा बैलेंस तो चलना चाहिए तो ये इनफॉर्मल टाइप के हैं जरूरी नहीं है कि आपने लेफ्ट साइड में फाइकस लगाया तो राइट साइड में भी आप फाइकस लगाओ आप कोई सा भी कंपोनेंट्स लगा सकते हैं बस थोड़ा ध्यान रखिए कि प्रॉपर थोड़ा सा ध्यान रखिए कि बैलेंस क्या होना चाहिए उसमें होना चाहिए तो बैलेंस नहीं है तो फिर वो गार्डन क्या है इतना सुंदर नहीं लगता है लेकिन इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगते यानी किसी तरह की आपको सिमेट्रिकल प्लॉट की जरूरत नहीं होती यानी सम्मिति प्लॉट की जरूरत नहीं होती दूसरा किसी तरह की आपको जियोमेट्रिकल डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है आपको कोई भी चीज है वो बिल्कुल राइट है मतलब सीधी बना सीधी बनानी है और अगर उसको आप घुमाव देना है तो उसको राइट एंगल पे घुमाव देना ये सब करने की जरूरत नहीं है जो आपको फॉर्मल गार्डन में करना पड़ रहा था जैसे आप देखो ये जो यहाँ पे पेज बनी हुई है ये क्रव शेप में बनी हुई है ये देखिए यहाँ पे क्रव बना दी तो इसके अंदर मतलब जीमेट्री लगाने की अपने को जरूरत नहीं पड़ती यानी जयमिति क्या करती है लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है तो ये अपना इनफॉर्मल गार्डन है अब देखिए इनफॉर्मल जो गार्डन है उसके अंदर आप और ज्यादा सुंदरता लाने के लिए क्या कर सकते हो तो और ज्यादा आप सुंदरता लाने के लिए आप इलोक बना सकते हो इलोक क्या होते हैं जो गार्डन होता है उसके अंदर अपने क्या करते हैं इस तरह की पहाड़ी जैसी संरचना बना देते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं इलोक बोल देते हैं उसके अलावा वाटरफॉल यानी झरने वगैरह बना सकते हो लेक वगैरह जो होती है झील वगैरह भी बना सकते हो या झील के आसपास ये गार्डन तैयार कर सकते हो आइसलैंड वगैरह के उसके अलावा केसकेड पीछे भी आया था केसकेड क्या होता है देखो ये छोटा झरना इसको केसकेड या फिर ऐसे झरनों की सीरीज होती है उसको भी अपने क्या बोल देते हैं केसकेड बोल देते हैं उसके अलावा रोक यानी मतलब चट्टान टाइप का बना सकते हैं आप सोलिया एंड द रस्टिक फटमेंट भी आप क्या कर सकते हो बना सकते हो सोलिया क्या होता है सोलह होता है ये देखो इस तरह का जो घर सा बना हुआ होता है गार्डन के बीच में इसको बोलते हैं सोलह और हंटमेंट क्या बोलते हैं इस तरह की जो झोंपड़ी बनी होती है उसको अपने क्या बोलते हैं हंटमेंट बोलते हैं तो इस तरह के आप कंपोनेंट उसके अंदर जोड़ के और ज्यादा इसको क्या कर सकते हैं अट्रैक्टिव बना सकते हैं जैसे यहाँ पे झोंपड़ी बनी हुई देखो ये बहुत सुंदर लग रहा है तो इस तरह के कंपोनेंट और एड हो जाएंगे तो ये अपना जो गार्डन होगा वो सुंदर लगेगा ये था अपना इनफॉर्मल स्टाइल यानी अनौपचारिक शैली ये भी अनौपचारिक शैली का बना हुआ गार्डन आप देख सकते हैं इसमें मतलब वो चीज नहीं है कि मिरर इफेक्ट दे रहा है इधर वाला भी सेम या इधर वाला भी सेम है सुंदर है बढ़िया है बैलेंस के अंदर है वैसे कोई दिक्कत नहीं है आ, लेकिन इसमें क्या है हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है या फिर अपने को सिमेट्रिकल डिजाइन या कोई भी जियोमेट्री में मतलब नहीं है यानी वर्गाकार आयताकार इस तरह की संरचना नहीं है तो ये इनफॉर्मल टाइप का गार्डन
यानी प्राकृतिक सुंदरता को क्या करना विकसित करना क्योंकि फॉर्मल गार्डन है उसमें तो प्रकृति के अकॉर्डिंग थोड़ी है उसमें तो सारा का सारा अपने क्या करते हैं हार्ड एंड फर्स्ट रूल के अंदर मैनेज करते हैं प्रॉपर ट्रीम्ड करते हैं जैसा प्लांट इधर है वैसा ही प्लांट इधर है लेकिन इसमें सुंदर लगना चाहिए वैसे गार्डन है यानी नेचुरल जो ब्यूटी है वो आनी चाहिए आपको ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है नेक्स्ट आप फ्री स्टाइल एंड वाइल्ड स्टाइल ऑफ गार्डन देखो अगर अपने बात करें फ्री स्टाइल गार्डन की तो फ्री स्टाइल गार्डन तो होता है जो सिमेट्रिकल uh, और नॉन सिमेट्रिकल होता है यानी औपचारिक और अनौपचारिक शैली होती है उनका मिक्सअप होता है एक मतलब कुल मिला के क्या होना चाहिए नेचुरल जो सुंदरता है वो आनी चाहिए नेचुरल सीनरी है वो क्रिएट होनी चाहिए आप फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही क्या कर सकते हैं दोनों के कुछ प्रिंसिपल है वो साथ में इसका लगा सकते हैं उसको तो बोलेंगे फ्री स्टाइल मतलब जो क्रिएटर है या जो डिजाइनर है वो फ्री है कोई से भी फॉर्मल में से भी आ, कोई प्रिंसिपल उठा ले इनफॉर्मल में से भी कोई प्रिंसिपल उठा ले तो वो होगा फ्री स्टाइल एक होता है वाइल्ड स्टाइल किसी तरह का कोई प्रिंसिपल नहीं है मतलब किसी तरह के कोई नियम लागू नहीं होते हैं किसी तरह के कोई रूल नहीं लागू होते हैं जो डिजाइनर होता है वो बिल्कुल क्या है मुक्त है वो कैसे भी गार्डन को बना सकता है बस सुंदरता दिखनी चाहिए इसका जो मेन एम है वो नेचुरल ब्यूटी है बाकी इसमें किसी तरह का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल किसी तरह का कोई रूल है ही नहीं किसी तरह का कोई प्रिंसिपल ही नहीं है उसको अपने वाइल्ड स्टाइल बोलेंगे और जो सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल दोनों का बीच का है उसको अपने क्या बोल देंगे फ्री स्टाइल या मुक्त शैली बोल देंगे जिसमें बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल लगते हैं डिजाइन सिमेट्रिकल होना चाहिए कंपोनेंट है वो जियोमेट्रिकल होने चाहिए तो और रूल हार्ड एंड फास्ट होते हैं वो कौन सा होता है फॉर्मल स्टाइल यानी औपचारिक शैली होता है और इनफॉर्मल स्टाइल होता है उसका भी ऑब्जेक्ट नेचुरल ब्यूटी क्रिएट करना होता है आ, लेकिन उसके अंदर ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते हैं और उसके अंदर अपने किसी तरह की जैमिति लेने की भी जरूरत नहीं है सम्मिति लेने की भी जरूरत नहीं होती है तो ये जनरली चार शैलियां हैं जो अपने गार्डन लेकिन इनमें से जो सबसे ज्यादा चलने वाली शैलियां हैं वो ज्यादातर या तो फॉर्मल स्टाइल है या इनफॉर्मल स्टाइल है क्वेश्चन जो जनरली पूछे जाते हैं वो फॉर्मल स्टाइल और इनफॉर्मल स्टाइल से पूछे जाते हैं एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं कि कौन कौन से गार्डन है वो फॉर्मल टाइप के जैसे अपने पढ़े की जो मुगल गार्डन है पर्शियन गार्डन है इटालियन गार्डन है अमेरिकन जो गार्डन है फ्रेंच गार्डन है वो सब किस में आते हैं फॉर्मल गार्डन में उसके अलावा जैसे हिंदू है बुद्धिस्ट है जैपनीज गार्डन है चाइनीज गार्डन है वो इनफॉर्मल अनौपचारिक शैली के अंदर आते हैं वाइल्ड स्टाइल गार्डन जो इंग्लिश टाइप के गार्डन थे तो वो कौन से हैं वाइल्ड स्टाइल के या फिर फ्री स्टाइल के गार्डन है जो अंग्रेजों द्वारा गार्डन तैयार किए गए थे वो फ्री स्टाइल या वाइल्ड स्टाइल के गार्डन भी है तो ये अपना जो स्टाइल ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डन है यानी जो अलंकृत उधान है उनकी शैलियों वाला टॉपिक कंप्लीट होता है थैंक यू